Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Punto de Partida, hoy lunes 31 de enero, último día de enero del año 2022, por toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Noticias en el ámbito político, muchísimas. Una de ellas es otro tema que está poniendo en la agenda política la gente de la Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO. Por eso le damos la bienvenida para conversar en la primera parte del programa al dirigente, integrante, promotor de la Alianza ANCO, Enrique Colmenares Finol. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Vanessa. Un gran placer, ¿verdad?, estar en este programa. Y verdad que el tema hoy en día es muy importante y por eso determinamos que lo que hoy planteemos va a tener una repercusión, creemos, importante. Porque después de lo que está pasando en Venezuela, en donde realmente han fracasado una serie de iniciativas, por supuesto, eh, hoy en día estamos en el peor momento de nuestra historia, sin ninguna duda. Cada día, por supuesto, los problemas en Venezuela se, se incrementan y, por supuesto, no buscamos una solución. Nosotros, en primer lugar, creemos que este país hay que refundarlo. Este país hay que refundarlo. ¿Pero qué pasa con el revocatorio? ¿Qué, ¿Qué pasa con el revocatorio, doctor Colmenar? ¿Ya lo da por, por acabado, desaparecido como propuesta? Bueno, yo, yo creo, Vanessa, tu pregunta es así, muy, muy determinante. Yo no quisiera que cuando alguien esté enfermo, uno le diga, mira, yo creo que de esa enfermedad no vas a salir. Uno siempre tiene que dar esperanzas. Pero claro. yo sí voy a ser muy franco en este sentido. El revocatorio ya es un clavo pasado. El revocatorio, yo no voy a entrar en consideraciones si se hizo en su momento, si se okay. logró hacerlo en su mejor opción, pero no hubo una unión nacional alrededor de ello, que es una crítica constructiva que tenemos que hacernos también, y por otro lado sabemos cómo es este régimen. Por eso es que nosotros, que sabiendo que el revocatorio lo iba a hacer y lo tiene que hacer, porque así está en la Constitución, el CNE, sabíamos que el CNE, dominado por el gobierno, por supuesto, esas eran las decisiones que iba a tener para el revocatorio. ¿Por qué nosotros estamos de manera determinante planteando un proceso constituyente originario? ¿Y usted Porque, no cree, doctor Colmenares, que la tuyente también va, va a ser un, se va a convertir en un clavo pasado, como dice usted? Porque, adelante. Pero con una ventaja, Vanessa, que es la siguiente. Nosotros siempre queremos, queremos estar al lado de los procesos constitucionales. La Constitución queremos que se utilice en función de lo que ella implica. Los procesos constituyentes no los realiza el CNE. Está claramente establecido en la Constitución... Y por cierto, en el directorio de debates del año 99, cuando se aprobó la constituyente, se decía, la constituyente no lo hace el CNE. Por cierto, Elías Agua y una serie de proponentes planteando, la constituyente no la hace el CNE. Entonces, esto no lo hace el CNE. Esto lo hemos planteado nosotros a nivel internacional y le hemos dicho a todos los países, bueno, señores, busquemos una fórmula en Venezuela, primero, que nos una a todos. Nosotros no vamos a hacer, por supuesto, lo que hizo eh, a Chávez en el 99, que agarró, hizo una constituyente, pero él hizo las bases comerciales y de 131 constituyentistas, él agarró 126. Eso fue una falta de respeto ético y moral que hizo Chávez con el país. Es decir, Entonces, no puede ser una constituyente como la del 99, doctor Colmenares. No puede ser porque Chávez hizo las bases comerciales y en las bases comerciales, Chávez hizo unas bases comerciales para él cogerse la constituyente para, para él solo. Constituyente significa, Vanessa, entre todos instituimos un pacto social. No es posible que de 131 constituyentistas del 99, Chávez se agarrara 126. Eso no fue una constituyente, eso fue una discusión en Miraflores, que se discutían las, las, las partes fundamentales en Miraflores, y después se llevaba al debate lo que en Miraflores se decidía. No, por eso fue que se quitó nada menos, una, una cosa gravísima, que se quitó la, la, la doble vuelta, no se quiso poner la doble vuelta, se eliminó, se eliminó el Senado, se estableció seis años, o sea, se aumentó el periodo constitucional a seis años, más otros seis años, este, los ascensos militares se los dieron al presidente, este, y toda una serie de elementos gravísimos que tiene esa constitución, que tendrá algunos elementos algunos elementos considerables buenos, bueno, 
porque era también la cosa del momento. De los ¿Cómo años. se activa la constituyente? ¿Cómo se activa la constituyente en este momento, doctor Colmenares? Si, si ya vimos que el revocatorio fue, eh, bueno, desconocido por el CNE prácticamente. Porque la constituyente la activa el pueblo, la activa, la, la activa el soberano. Y no tiene por qué plantearse las firmas al CNE. Esta es una acción soberana que va a tener y que ya estamos haciendo todo lo referente a ello, un gran apoyo internacional. Si esta, si esta constituyente que está en la Constitución y que va a buscar un proceso de, también de refundación, pero de reconciliación del país, tiene que tener apoyo internacional. Porque esta situación de Venezuela ya no la aguanta nadie. No la aguantan ni siquiera los países de América Latina, pero también las informaciones que tenemos de última hora es que ni siquiera Rusia, ni siquiera China están de acuerdo con esto que está pasando en Venezuela. Esto parece mentira que te lo estoy diciendo hoy en día, pero es así. Ya esto se volvió una situación inaguantable. Doctor ya... Colmenal, ah, pero fíjese, entonces, se recogen las firmas. Ustedes van a recogerlas, es decir, ¿qué van a hacer para alcanzar esa constituyente? Eso, inmediatamente esas firmas se le van a llevar a los organismos internacionales. Uh -huh. Estoy hablando de la ONU, estoy hablando de la, de, la, de, la, de la presidenta Bachelet, estoy hablando de la OEA y estoy hablando de la Comunidad Europea y estoy hablando, por supuesto, de toda una serie de instituciones internacionales. Para que le quede muy cuesta arriba, y esto sí es importante, le queda muy cuesta arriba al gobierno de Maduro no aceptar algo que está en la Constitución y que está aprobado por todo el mundo. Eso es lo que estamos buscando nosotros. Y este año, ahorita, nosotros el 12... Ya en esta fecha, el, el Día de la Juventud, vamos ya a hacer el lanzamiento del proceso constituyente en el cual los venezolanos debemos estar unidos siempre sin odios y sin rencores. Yo creo que eso es muy importante. Nosotros necesitamos un proceso de reencuentro nacional, pero tenemos que refundar el país, Vanessa. Yo te voy a decirlo con toda honestidad. Este es un país que está deshecho en todo, en todo. Este país no funciona absolutamente nada. Este, voy a hablar, per, perdóname que yo lo diga como ex ministro del ambiente, este, el agua en Venezuela. Esto no, no funciona el agua en ninguna parte de Venezuela. Para empezar con el servicio público más importante de una ciudadanía, que es el agua. Bueno, mientras tú no cambies todas esas estructuras, Venezuela va a seguir en esta posición también de país inviable. Acá no funciona absolutamente nada. Y por Doctor eso Colmenares, que... pero fíjese, usted no dice que el 12 de febrero van a lanzar la ruta constituyente, ¿cuándo van a recoger las firmas y, a, y cuándo las van a entregar a instancias internacionales? Yo, todo, eso, todo eso te lo vamos a ir anunciando en su momento, porque como depende de también las citas internacionales y las instancias internacionales, yo no quisiera afirmar, afirmar ahorita este, fechas que después no me coincida, pero nosotros ya estamos en contacto con todas estas instituciones internacionales para que ellos acepten esta propuesta y que esta propuesta se imponga como decisión internacional para que Venezuela recupere, por supuesto, la confianza, la democracia, la libertad y evitemos esta, esta dramática y, esta, y esta, esta situación tan difícil que estamos viviendo los venezolanos. ¿Qué dirigentes este... políticos están apoyando? Los... ¿Qué dirigentes políticos están apoyando la propuesta de la constituyente? Por ejemplo, Juan Guaidó, ¿qué factores están apoyando la constituyente? Pero tu, tuvimos una sorpresa muy agradable, que fue que la conferencia episcopal, que, que es un sector, un sector muy importante, porque son 22 millones de militantes que están en la Iglesia Católica y Venezolana, en su último comunicado, de ahorita, de enero, plantearon la refundación del país. Y uno de sus grandes eh, e ilustres representantes, como es Monseñor Ovidio Pérez Morales, él siempre ha reiterado que es la refundación del país a través de un proceso constituyente. Entonces tenemos la iglesia, no lo voy a hablar así en términos directos de ellos, pero tenemos el apoyo ya per se de la iglesia. Tenemos apoyo de dirigentes pues, políticos muy importantes. ¿Quién es? Como, que, decir, que... como decir el doctor Osvaldo Álvarez Paz, el Frente Institucional Militar, todas las aso asociaciones jubilados y pensionados, por supuesto que también tenemos toda la organización que se generó para la consulta del 12 de diciembre del año 2020. Toda esa organización nos está apoyando ahorita en el proceso constituyente. Entonces, todas esas organizaciones, por supuesto, nos están apoyando. 
Que tenga pollo hablar. de Guaidó, tiene pollo de Guaidó, doctor Colmenares, se lo preguntamos porque también es una figura referencial en este, en este momento sí. en la política. Hablamos, hablamos con Guaidó, hablamos con Guaidó en varias oportunidades. Esta semana tenemos otra reunión con él. Nosotros esperamos realmente que esta fórmula, que es una fórmula inédita, pero determinante para las soluciones del país, sea finalmente aceptada por toda una serie de factores importantes en Venezuela, entre ellos el presidente Guaidó. Se la hemos explicado con claridad, porque lo que no podemos esperar, y te lo digo con toda sinceridad, es esperar nosotros a, una, a unas presidenciales para el 2025, esto es importante que se diga, no para el 2024, las elecciones presidenciales son para un presidente de la República que se, que se juramentará el 2 de febrero del 2025. Nosotros, nosotros no podemos esperar tres años en esta situación. Nosotros tenemos que buscar una fórmula como esta antes. La constituyente se hace... Este proceso se hace y se nombra un gobierno de transición en un periodo no mayor de seis meses, tal cual como hizo Chávez en el 99. Chávez el 2 de febrero la lanzó, el 25 de abril hizo la primera consulta y el, 20, el, 20, y el 5 de agosto estaba nombrando eh, el nuevo Congreso y lo estaban ratificando a él. O sea que en un Doctor periodo Colmenares, de seis meses... Pero... ¿Qué, qué, sí, qué, ¿Qué le hace pensar que el mandatario de Nicolás Maduro va a aceptar esto? Es decir, ¿qué le hace pensar que la estructura que gobierna el país va a aceptar un llamado a una constituyente? Bueno, depende, Vanessa, de todas las organizaciones internacionales que hagan, por supuesto, acciones de obligatoriedad para que esto se acepte. Si okay. no hay unas acciones internacionales para que se obligue, esto no, no podrá hacerse. Pero nosotros no podemos estar pidiendo ahorita que en México, en cualquier sitio, lo que estemos pidiendo son condiciones para las elecciones presidenciales del 2025, perdiendo tres años en Venezuela, en donde vamos a llegar a una diáspora de 10 millones, en donde se nos van a morir la gente en la calle de hambre, esperando estos tres años para unas supuestas condiciones electorales. Eso no tiene Pero Maduro sentido. le puede decir que no, doctor Colmenares. Nicolás Maduro, el mandatario Nicolás Maduro puede decir yo no quiero constituyente y no va a la constituyente. Es decir, ¿cómo se enfrentan a eso? ¿Cómo lo convencen de lo contrario? Bueno, depende de, como digo, de la, de, la política es en función de las acciones, de las acciones políticas y de fuerza que tú establezcas. Si no claro. hay una acción de fuerza política para que Maduro se vea obligado, esto no se va a hacer. Pero no salir con el revocatorio, que es muy fácil, el revocatorio lo hace el CNE y el CNE dijo, esto no se haga. Como la constituyente no la hace el CNE, la hace un tribunal electoral constituyente nombrado en la sociedad civil, por supuesto, eso ya le da una fuerza de respeto, tanto nacional como internacional. Hablamos con una serie de expresidentes de, de países de América Latina y están de acuerdo, están dispuestos a ayudarnos. Y como le dije, tenemos que tener apoyo, lo he reiterado, de organizaciones internacionales, porque la única solución que tiene Venezuela es o nos morimos de hambre todos y se destruye este país para siempre, o buscamos esta fórmula de reconciliación, de respeto mutuo y de refundación del país para que Venezuela se salve. También no tenemos... Sí, no te tenemos que hacer la pausa, le proponemos hacerla aquí. En segundos retomamos esta conversación, ya volvemos. En PDCTV los miércoles son de Espacio Político con Guillermo Molina. Acompáñame a analizar los fenómenos políticos desde un punto académico del acontecer nacional e internacional con la mejor gama de invitados. No se lo pierdan por PDCTV, la nueva manera de ver televisión. Retomamos nuestro punto de partida por toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Les recordamos que estamos conversando ya la última parte de esta conversación con el doctor Enrique Colmenares Finol, integrante, presidente de la Alianza ANCO, que además están promoviendo una asamblea constituyente. Eh, doctor Colmenares, usted nos dice que han hablado con varios expresidentes de América Latina que están ganados para esta propuesta. ¿Nos puede adelantar con quiénes? Bueno, hemos hablado con, con, con presidentes y expresidentes de nuestros países vecinos. Estoy hablando de expresidentes y presidentes de Colombia, de Ecuador, por supuesto, de Brasil y de algunos otros países en donde nos han dado unas muestras de apoyo en este sentido. Han visto esta idea como extraordinaria. Dicen, oye, pero esto está aquí planteado lo que ustedes tienen que hacer. 
Esto tiene que apoyar a los organismos internacionales. Los organismos internacionales, si esto no estuviera en la Constitución, si esto fuera una, una, una cosa de utilización de fuerzas internacionales, de, de intervenciones, no. Esto se trata de una intervención humanitaria electoral, no de otra intervención. Y una intervención humanitaria electoral está establecida perfectamente en una serie de, de estamentos internacionales fundamentales y de eso, y de eso de, de lo que estamos nosotros manejando y tratando. El revocatorio fue una especie de solución que sabíamos cómo iba a terminar. Respetamos muchísimo a la gente que lo lanzó. Está en su derecho de, poner, de hacer propuestas. Pero esta tiene esa ventaja. Reitero hasta la, hasta la saciedad. No lo hace el CNE y esto tiene que ser con fuerza internacional que lo determine. Porque el revocatorio... Pero se le ha ofrecido... Sacar... Pero ahora, doctor Polmenares, se le han ofrecido cosas a la sociedad venezolana que no han avanzado. Por ejemplo, ¿qué pasó con la consulta? Es decir, no es solamente la iniciativa del revocatorio frenada por, bueno, por esta forma de asumirlo el CNE, sino otras cosas que se han hecho que no han avanzado. Eh, te lo digo, Vanessa, ya que tu pregunta es tan, tan, tan determinante. Eh, la consulta tenía una primera pregunta que era el cese de la usurpación. Eh, la única fórmula planteamos nosotros en aquella época de lograr rápidamente el cese de la usurpación era mediante un proceso constituyente que otros compañeros de partido y otros jefes políticos se fueron por otro lado el mismo día siguiente de la consulta, allá ellos con su responsabilidad y con su conciencia. Pero nosotros no es el momento de estar mirando para atrás. Lo que nos pasó, lo que ya nos pasó, ahorita estamos mirando es hacia adelante. Este planteamiento, por supuesto, que necesitamos, Vanessa. Si no hay esto, no se puede hacer. Apoyo internacional de paz, pacífico y dentro de los establecimientos que tienen las Naciones Unidas, la ONU y la Comunidad Europea. No queremos nada que sea, por supuesto, de otra índole. Queremos esta fortaleza legal y, y política para que esto tenga triunfe. Le va a quedar ¿Ustedes han, este llevado, han llevado esta propuesta por menares a Naciones Unidas? ¿Ya, lo, ¿Ya la han presentado formalmente? Ya, 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 ya estamos, estamos llevando esto adelante en todas esas instituciones. Nosotros tenemos una serie de personalidades en el exterior. Nombro una persona que siempre nos ha apoyado en esto, el doctor Diego Arria. Nombro muchas personas en el exterior que nos han apoyado, que han venido ya haciendo las gestiones necesarias y que estamos seguros de que este año, si todo se, se, se conduce como estamos tratando de hacerlo, vamos nosotros a lograr realmente que esta sea una fórmula pacífica, electoral, en paz, que refunde el país y que realmente nos saque de esta situación. Te digo algo, ¿Cuál es el rol de los militares? ¿Cuál es el de los militares en una asamblea constituyente, tanto para convocarla como para realizarla? Bueno, hemos tenido una gran satisfacción de que una de las instituciones que nos está apoyando es el Frente Institucional Militar, por supuesto, dirigido por el general de Betancourt, y también en las conversaciones que hemos tenido, tanto con militares retirados como militares en ejercicio, estas fórmulas pacíficas, estas fórmulas electorales, están bien aceptadas por ellos. Señores, nosotros no queremos nosotros un una salida sangrienta, queremos una salida en paz, y este país hay que refundarlo. Yo te digo, yo te digo esto también sinceramente, Vanessa, si este país, en, en un supuesto, gana alguien de la oposición y va a manejar este país con las mismas estructuras que tenemos, pasa lo que pasó en, en Bolivia y pasa lo que pasó en Nicaragua. No se puede manejar una democracia con estas estructuras del país. No se puede manejar una democracia como tenemos todo en Venezuela destruido ahorita. Venezuela hay que, que hay que refundar. Cuando usted dice que Venezuela hay que refundarla, ¿qué cosas hay que cambiar, doctor Colmenares? Si se llegara a activar la constituyente, ¿qué cosas cambiarían? Para empezar, mira, tú tienes que agarrar, en primer lugar, tú evitar la reelección presidencial permanente, bajar el periodo constitucional a cuatro años, generar la doble vuelta para las elecciones presidenciales, restablecer el Congreso de la República para que se establezcan los ascensos militares a través de, del Senado, por supuesto, establecer un vicepresidente electo en, 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 en electo junto con el presidente 
por supuesto, establecer unos nuevos sistemas de justicia, establecer un sistema de descentralización permanente. Es, Venezuela es el país de menos desarrollo ciudadano en la humanidad. Venezuela, lo he repetido muchas veces, mientras en, en todos los países del mundo el ciudadano se ha venido desarrollando con los municipios y con las regiones, en Venezuela todo está centralizado. El presidente de la República en la Constitución venezolana actual tiene 526 funciones y el que lo sigue, que es el gobernador, tiene 24 funciones. Entonces todo esto hay que cambiarlo porque esto no funciona absolutamente nada. Mientras te lo decía como ejemplo, mientras el agua en Venezuela, en Caicale de Arenoco, la siga manejando un coronel aquí que maneja el agua de Caicale de Arenoco, en Caicale de Arenoco nunca va a haber agua. Ahora, doctor Colmenares, usted habla de un nuevo pacto social. Ese nuevo pacto social sería entre quiénes. Porque hemos visto que cuando se plantean pactos, se saca a unos y se mete a otros, y pareciera que eso no da buenos resultados. Ahí me ha hecho una pregunta que es extraordinaria, Marisa. La, nosotros hemos dicho antes, no vamos a hacer unas bases comerciales. O sea, base es como se eligen los constituyentistas como hizo Chávez o como hicieron Maduro, para ellos cogerse todos los constituyentistas que sean de su partido o de su, o, o de su tolda política. Nosotros estamos haciendo unas bases comerciales que en este momento el gobierno de Maduro puede estar sacando 40% de constituyentistas y la oposición sacando 60% de constituyentistas, pero agregando de que las decisiones fundamentales de esa constituyente tienen que tener una mayoría calificada de dos tercios o si no, siendo consultadas al pueblo para que el pueblo las determine. Aquí no se trata de odio, no hacer lo mismo que nos hicieron ellos en el 99 y lo que hicieron en el 2017, eso no tiene sentido. Acá hasta el último chavista, hasta el último adurista, tiene una opción de participar en este proceso. Y ojalá que nos sentemos todos los venezolanos juntos para entre todos reconstruir y refundar este país. Esa es la única fórmula. Por eso es que esto tiene tanto apoyo internacional. Por eso es que los apoyos dicen, bueno, ¿y por qué Maduro? Si dice que tiene gente, no va a estas bases comerciales donde se le garantiza su participación y participa en este proceso. No estamos haciendo lo que él hizo y estamos haciendo lo que hizo Chávez. Aquí está, participe Maduro. Aquí está perfectamente establecido de que usted puede participar puede ganar muchos constituyentistas y entre todos unidos este, hacer este, esta solución que estamos planteando. Por eso es que cuando se lo planteamos, no yo, un grupo que se lo planteó a, a los militares ahorita activos, le plantearon esta solución, este, la alegría de los militares activos fue muy grande. Oye, señores, es una gran fórmula, ¿por qué no lo utilizamos? ¿Por qué vamos a estar siempre nosotros en pelea y buscando medidas sangrientas cuando tenemos esta fórmula donde todos podemos participar y entre todos unidos refundar esta nación? Doctor, pues se nos termina el tiempo. Precisemos algo sobre el 12 de febrero. ¿Ustedes desde dónde van a hablar al país? ¿Van a participar en alguna actividad? ¿Van a llamar a alguna concentración? Sí, estamos, estamos diseñando el, exactamente cómo vamos a hacer ese planteamiento del 12 de febrero porque ese día también el presidente Guaidó va a, hacer un, va a hacer un lanzamiento de unas actividades de calle y nosotros estamos haciendo un elemento de que no vaya a ir en, en antagonismo con lo que él está haciendo, pero que sí le está, queremos darle una fuerza y una pegada muy importante a este planteamiento. Lo vamos a hacer gradualmente porque esto es un proceso que no lleva sino seis meses, que lo aclaro. Nosotros, si es posible, si todo se da, Estamos hablando de mediados de este año, agosto, septiembre, estamos nosotros con un nuevo, pues, un nuevo gobierno de transición, un nuevo proceso de, de, de constituyente y planteado unas elecciones presidenciales con doble vuelta para diciembre y enero de este año. Estamos hablando de diciembre de, 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 nuestro, de este año y o enero del próximo 2023. Entonces, para que sea muy rápido, no podemos aguantar, Vanessa, que, todo termino, que, se hagan, que se hagan acuerdos para elecciones para el 2025. Eso es una falta de respeto al pueblo venezolano, es una falta de respeto a la calamidad mundial que estamos viviendo. Si tenemos estas fórmulas modernas, audaces, de reconciliación, ¿por qué no las utilizamos y salimos de esta situación de una vez por todas? Muchísimas gracias, Vanessa, y Dios te paga esta oportunidad tan grande. 
Gracias a usted por atendernos, doctor Colmenares. Muchísimas gracias. Despedimos esta conversación con el doctor Enrique Colmenares Finol, integrante y dirigente de la Alianza Nacional por una constituyente originaria, ANCO, con toda esta agenda que nos ha descrito y que va a comenzar a partir del 12 de febrero. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa. Enseguida volvemos. En PDC TV los miércoles son de Espacio Político con Guillermo Molina. Acompáñame a analizar los fenómenos políticos desde un punto académico del acontecer nacional e internacional con la mejor gama de invitados. No se lo pierdan por PDC TV, la nueva manera de ver televisión. Punto Internacional es un programa de corte informativo y de análisis que pretende discernir los acontecimientos internacionales y su impacto en la dinámica nacional un mundo globalizado y donde la información trasciende fronteras. Te invito a que nos sintonices en Punto de Corte y TV para informarte sobre lo que sucede en el mundo, en la región y su impacto en nuestro país. A nosotros nos importa que usted se mantenga informado. Por ello, desde la plataforma comunicacional Punto de Corte, llegamos a cada rincón del país. Con tan solo un clic podrá enterarse de los acontecimientos más impactantes en Venezuela y el mundo. De lunes a viernes a tempranas horas repasamos los titulares de las noticias más importantes. En la tarde analizamos toda la información en la edición del noticiero vespertino. No estamos detrás de la noticia, estamos junto a la noticia. PDC TV, la nueva manera de ver televisión. En PDC TV los miércoles son de Espacio Político con Guillermo Molina. Acompáñame a analizar los fenómenos políticos desde un punto académico del acontecer nacional e internacional con la mejor gama de invitados. No se lo pierdan por PDC TV, la nueva manera de ver televisión. Punto Internacional es un programa de corte informativo y de análisis que pretende discernir los acontecimientos internacionales y su impacto en la dinámica nacional un mundo globalizado y donde la información trasciende fronteras. Te invito a que nos sintonices en Punto de Corte y PDC TV para informarte sobre lo que sucede en el mundo, en la región y su impacto en nuestro país. A nosotros nos importa que usted se mantenga informado. Por ello, desde la plataforma comunicacional Punto de Corte, llegamos a cada rincón del país. Con tan solo un clic podrá enterarse de los acontecimientos más impactantes en Venezuela y el mundo. De lunes a viernes a tempranas horas repasamos los titulares de las noticias más importantes. En la tarde analizamos toda la información en la edición del noticiero vespertino. No estamos detrás de la noticia, estamos junto a la noticia. PDC TV, la nueva manera de ver televisión. En PDC TV los miércoles son...